Ma per me non è successo niente, è normale che nel secondo tempo poi la partita era un po' più equilibrata, arrivava la stanchezza perché fare tre partite in una settimana non è, non è semplice. Purtroppo poi quando uh, hai poche alternative a centrocampo io ho già ho dovuto adattare Anastasio, Casoli veniva da un infortunio precedente poi è saltato pure Toscano e io non posso comprare in questo momento altri centrocampisti adesso con l'infortunio di Toscano penso che salgono a tre i centrocampisti che mancano è normale che diventa può diventare un problema che speriamo di, di risolvere ma mi auguro anche che la fortuna ci lasci la sfortuna ci lasci un po' in pace Ma dove si è sbagliato? Può essere anche, secondo me, no? il primo quarto d'ora eravamo troppo timorosi. Timorosi nel senso che attaccavamo con pochi uomini e forse lì posso anche aver, eh, con quel tipo di disposizione, eh, avere un, un attimino influenzato la loro il loro inizio è normale che poi quando ci siamo messi col 4-3-3 la squadra è, è, ha cominciato a, a giocare come sa e attaccare con più uomini anche perché loro avevano la linea 4 che non si spostava i due terzini rimanevano bloccati e quindi se non attacchi con tanti uomini fai fatica a creare superiorità numerica e, Secondo me soltanto il quarto d'ora, poi è normale che quando crei delle palle gol e presenti tre volte uno solo davanti al portiere e il portiere fa le parate o noi, o noi sbagliamo, eh, lì c'è poco da fare perché se il primo tempo invece di finire 2 a 1 fosse finito 2 a 2, secondo me nel secondo tempo ci sarebbe stata un'altra partita anche perché loro non si sarebbero potuti mettere col 3-5-2. Eh, più passava il tempo poi subentrava la stanchezza, loro... Si sono messi poi ovviamente a 5 e quindi diventava poi più difficile anche perché noi non, non potevamo fare grandissimi stravolgimenti. Mister, in modo battere ancora una volta abbiamo sofferto all'inizio il quarto d'ora con lo stesso quarto d'ora del Monterosi. Perché ha deciso di optare scelte sue ovviamente? Ma... No, no, ma io lo posso spiegare tranquillamente. Nasce tutto dal fatto che noi siamo contati. Poi non ho grandissime alternative, ho pensato come poi ho fatto di, di utilizzare eventualmente in caso di difficoltà Anastasio, ma è sempre una cosa adattata. E purtroppo la situazione è questa, sapevo benissimo che Toscano era a rischio perché la Cavia non è mai guarita, il ragazzo ha sempre stretto i denti e ha giocato e infatti è partita la Caviglia. Purtroppo sono rischi che corro e in partenza ho detto proviamo così, non sono partito col centrocampo a tre proprio per questo motivo e puntualmente infatti si è verificato. Casoli aveva dei problemi, l'ho già detto, e veniva, quindi sapevo che magari nell'arco dei 90 minuti poi sarebbe diciamo, calato e quindi in questo momento la situazione è questa. Però mi assumo la responsabilità, sono scelte mie, ho fatto questa scelta e andiamo avanti e pensiamo al Brindisi. Mister, buonasera. Io ti volevo chiedere, al di là del risultato di oggi, comunque la classifica è sempre corta, credi ancora nelle chance di un posto veramente importante in una griglia però? Ma la nostra posizione praticamente non è cambiata, abbiamo perso solo dei punti rispetto a quelli davanti, però se sti eravamo e se sti siamo. Quindi è normale che noi di partita in partita dobbiamo cercare di fare sempre con l'intensità che abbiamo utilizzato giovedì sera e in buona parte della partita di stasera e cercare di fare più punti possibile per cercare di consolidare se non migliorare la posizione sempre se gli altri ce lo permetteranno.